Xin chào các bạn, em đây Dạo này em My hơi lười làm clip Nhưng mà vẫn thường xuyên theo dõi comment của các bạn Và lâu lâu thì vào các group làm đẹp để thám thính xem tình hình thấy sự như thế nào Thấy rằng là mùa hè này ngoài vấn đề về mụn ra để rất nhiều rất nhiều các bạn quan tâm về lỗ chân lông to Thực ra thì em My cũng đã làm một video clip về hướng dẫn cách xe khít lỗ chân lông rồi nhỉ Nhưng mà rất nhiều bạn vẫn nói rằng là lỗ chân lông của em bị to như hố bom Thế này nếu mà từ khi còn nhỏ lúc mà Trước khi dậy thì mà lỗ chân lông của các bạn đã to như thế rồi thì chia buồn với các bạn về kích thước đó là do cha mẹ để lại rất khó để mà can thiệp được Còn nếu không có thể là trong quá trình chăm sóc da chúng ta đã mắc một số những sai lầm khiến lỗ chân lông càng ngày càng to ra và không thể thu nhỏ lại được như trước Nếu các bạn muốn biết đó là những sai lầm gì thì hãy theo dõi hết video clip này để cùng em Mi bật mí nhé Và đừng quên là subscribe để tham gia giveaway tuần này Ngày xưa ấy, chúng ta nói rằng là nếu mà có trang điểm thì phải tẩy trang Xong rồi sau đó thì chúng ta còn nói rằng là à, trang dù không trang điểm nhưng mà dùng kem chống nắng thì vẫn phải tẩy trang Nhưng bây giờ thì như vậy là cũng vẫn chưa đủ Đặc biệt là ở những thành phố mà ô nhiễm cao như Hồ Chí Minh và Hà Nội Lý do là bởi vì là trong không khí luôn tồn tại một khối lượng khổng lồ các hạt bụi có tên gọi là PM Particulate Matter muốn chỉ những hạt bụi rất 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 nhỏ ở dạng rắn hoặc là dạng lỏng bay lơ lửng trôi nổi trong không khí theo WHO, kích thước của hạt PM càng nhỏ thì mức độ nguy hiểm với sức khỏe và làn da càng lớn. Đặc biệt là những hạt nhỏ hơn 2.5 micromet thường có nhiều ở trong khói thuốc và sương mù. Các hạt PM 2.5 nhỏ hơn 20 lần so với lỗ chân lông, do đó chúng hoàn toàn có thể thâm nhập và sâu ở trong da. Song song đó, dù chúng ta có ngồi ở trong văn phòng thôi thì trong không khí vẫn có rất nhiều những hạt bụi nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy Và chưa kể nếu mà ngồi điều hòa nhiều ấy, thì da của chúng ta sẽ bị khô Dẫn đến một việc đó là lỗ chân lông sẽ bị to ra do da chảy xệ xuống Còn nếu mà bị mất nước ấy, thì sẽ thấy là tiết nhiều dầu hơn Và dầu nhờn thừa trên bề mặt tích tụ ở trong lỗ chân lông Theo thời gian lỗ chân lông cũng sẽ bị to ra Chính vì vậy thường dân văn phòng chúng ta thấy rằng là Ủa tại sao mà da càng ngày lỗ chân lông càng to, sần sùi và sạm hơn là như vậy Với tất cả những vấn đề như vậy thì chưa chắc là sữa rửa mặt của bạn đã có thể làm sạch hết tất cả những dầu thừa và bụi bẩn ở trên bề mặt Nếu mà bạn nào mà muốn thử hai lần sữa rửa mặt ấy, thì xin mời đảm bảo là da sẽ khô cong queo Nên là em đi gợi ý trước khi dùng sữa rửa mặt chúng ta nên có một bước đó là tẩy trang dạng nước với tất cả những lý do đó thì cho dù là chúng ta không có trang điểm này Cũng thậm chí là không dùng kem chống nắng vì chỉ ở trong phòng Hoặc là đi lúc mà trời không còn ánh nắng Thì chưa chắc là sữa rửa mặt đã có thể loại bỏ hết được những dầu thừa và bụi bẩn ở trên bề mặt Mà nếu mà bạn nào mà muốn thử hai lần sữa rửa mặt thì xin mời Nhưng mà đảm bảo là da sẽ khô cong queo Và gợi ý của em My đó là chúng ta nên có một bước tẩy trang trước khi rửa mặt Và với những ngày này thì em My đặc biệt yêu thích sử dụng nước tẩy trang bởi vì là vừa dịu nhẹ dành cho da mà nước tẩy trang thì có phân tử micen của một đầu là ưa dầu đảm bảo là có thể hút mọi dầu thừa bụi bẩn một cách cực kỳ hiệu quả với những bạn da khô em mi gợi ý một số sản phẩm như bio the sensi bio h 2 o la roche posay micellar water ultra sensitive skin senka on clear water fresh garnier skin active micellar cleansing water còn những bạn da dầu hoặc da mụn có thể sử dụng các dòng như Bioderma Sebium H2O hoặc dòng Solution Micellar La Roche-Posay Micellar Water Ultra Oily Skin Sai lầm thứ hai đó là lạm dụng giấy thấm dầu Em đi thấy đây cũng là vấn đề gây tranh cãi trong rất nhiều năm đúng không? Bởi vì thực ra thì sản phẩm là giấy thấm dầu hoặc là phim thấm dầu là một giải pháp vô cùng tiện lợi đối với cả những bạn mà thường xuyên da bóng loáng vì đổ quá nhiều dầu hoặc là khi mà chúng ta trang điểm này chúng ta ngại là phải make up lại trong khi là da bắt đầu đổ dầu thì chỉ cần là thấm thấm nhẹ thôi là đã loại bỏ dầu thừa trên bề mặt Tuy nhiên vấn đề ở đây ấy, là khi mà chúng ta sử dụng rất nhiều giấy thấm dầu, phim thấm dầu trong một ngày thì ngoài chuyện là lấy đi dầu thừa thì cũng đã làm mất đi một phần độ ẩm tự nhiên ở trên da Khi hệ dầu nước ở trên da bị mất cân bằng ấy, thì ngay lúc đó chúng ta có thể cảm thấy là rất khô ráo nhưng cũng chỉ ngay sau đó thôi thì da sẽ phát ra một tín hiệu khiến cho tuyến dầu lại hoạt động mạnh mẽ hơn nữa để bù đắp đi lượng dầu và lượng nước bị mất ở trên bề mặt và khiến cho da của chúng ta lại bóng dầu và như một vòng lồn quẩn chúng ta lại dùng giấy thấm dầu da lại bị khô thiếu nước và xong rồi lại tiết dầu nhiều hơn nữa Giải pháp ở đây là gì? Thứ nhất là nên tiết chế lại tần suất sử dụng giấy thấm dầu và phim thấm dầu cũng Đừng quá để ý đến làn da của mình mới thấy có đổ dầu một chút xíu Lâu lâu lại thấm đi nửa tiếng một tiếng lại thấm một lần Như vậy thì chắc chắn là da của chúng ta sẽ còn đổ dầu nhiều hơn nữa 
Thứ hai đó là chúng ta có thể thay thế giấy thấm dầu và đặc biệt là phim thấm dầu bằng một sản phẩm dịu nhẹ hơn và không làm mất quá nhiều độ ẩm ở trên da. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng những bông trang điểm mà có bề mặt rất là mềm, rất là mịn như của siêu cốt chẳng hạn hoặc là những sản phẩm mà khăn giấy dai và không lo là bị bụi giấy còn vương lại ở trên mặt. Thứ ba nữa và đây là giải pháp chắc chắn phải có cho dù bạn có dùng sản phẩm thấm dầu nào đi chăng nữa hoặc là bao nhiêu lần một ngày đi chăng nữa thì cũng phải nhớ đó là sử dụng xịt khoáng để cấp nước cấp ẩm ở trên da. Nói đến mùa hè thì không thể không nói đến xịt khoáng nhỉ? Bởi vì không chỉ là khiến cho da của chúng ta được cấp ẩm ngay tức thời đâu mà có cảm giác như là một suối nguồn tươi mát làm dịu da trong những ngày hè nóng bức và nếu mà các bạn đã theo dõi những video clip của trước của em ý thì có thấy em ý đã từng nhắc đến một sản phẩm mà có cực kỳ nhiều ưu việt bởi vì là có à, hàm lượng muối thấp này rồi khả năng cấp ẩm rất là cao này rồi những tia thì rất là nhỏ nên là Cảm giác là không hề bị đau ra một chút xíu nào mà giá cả thì lại cực kỳ hợp lý Đó chính là Miracle Bio Water của Bio Essence Một sản phẩm cực kỳ cực kỳ tâm đắc của Emmy Từ mùa trước đến mùa này Và trong video clip này thì Emmy sẽ review một phiên bản mới của em đấy Có tên gọi là Bio Energizing Water Và Không biết là em này thì có gì khác hay không Chúng ta hãy thử soi bằng thành phần trước đã nhé nhờ vào hàm lượng muối thấp à, vì vậy sẽ khiến là da không bị quá khô này rồi giữ được độ ẩm cân bằng ở trên da khả năng dưỡng ẩm cũng tốt hơn và đặc biệt là sẽ hạn chế tiết dầu về hàm lượng khoáng chất bao energizing water có chứa các thành phần với nhiều công dụng khác nhau như là kali natri canxi magie có khả năng giữ ẩm và làm dịu da khá tốt kẽm đồng mangan có khả năng kháng khuẩn kiềm dầu cũng như bảo vệ da khỏi những tác hại của tuv giúp làm dịu làn da cháy nắng Xịt khoáng này em đi thấy là cực kỳ phù hợp với cả da khô và da nhạy cảm bởi vì là có hàm lượng khoáng chất cao hơn hàm lượng muối nên là sẽ tránh được những tình trạng ví dụ như là bị rát này, bị kích ứng do một số các loại xịt khoáng có hàm lượng muối quá cao có thể gây ra. Trong thành phần này em đi thấy là có bổ sung thêm hai chất nữa đó là niacinamide hay còn gọi là vitamin B3 có khả năng là làm dịu da và hỗ trợ làm sáng da về mặt lâu dài. Và một chất nữa đó là tocopherol, đây là một chất chống oxy hóa rất tốt và bảo vệ da rất tốt trước những tác động của môi trường, trong đó có tiêu UV Có một điểm như thế này, không biết là có phải là em đi khó tính hay soi mói quá hay không Nhưng mà em đi so sánh với cả phiên bản lần trước ấy, thì thấy rằng là phiên bản lần này lực xịt ra lúc mới đầu thì khá là mạnh Đấy, nó sẽ có một cái hơi nước xịt ra khá mạnh lúc đầu nhưng nếu mà tiếp tục ấn đến dây thứ hai và dây thứ ba thì các bạn sẽ thấy là các cái tia nước bắn ra rất êm, rất nhỏ, rất mịn và đấy cũng là điều mà em rất là thích ở sản phẩm của Bio Essence bởi vì là với cái cảm giác là da không chỉ là mát này, rất là fresh này mà em hoàn toàn là có thể sử dụng trên lớp make up mà không có cảm giác là lớp make up sẽ bị chảy trôi đi bắn mạnh như thế thì hỏng lớp nền còn về thiết kế em ấy thích thiết kế mới hơn vẫn tô màu xanh chủ đạo nhưng màu xanh này dịu hơn và trông fresh hơn rất nhiều bên cạnh đó thì thiết kế đầu xịt vẫn được hãng làm khá là tốt các tia xịt phun xương khá mạnh không tạo nước động trên mặt giúp thẩm thấu tốt hơn và không tạo vệt nói chung ấy với bạn nào mà hay hoạt động ngoài trời này da khô này dễ kích ứng này rồi những bạn nào mà vừa mới đi điều trị da thì đây là một sản phẩm chắc chắn phải có nếu mà mang đi ra ngoài các bạn có thể kiếm mua những chai nhỏ 100 ml rất là xinh và tiện lợi vấn đề làm sạch thái quá em đi thấy là nói hoài nói mãi rồi nó trong bao nhiêu video clip rồi nhưng mà vẫn rất nhiều bạn inbox em đi nói rằng là các bạn ngày rửa mặt 3 lần 4 lần bởi vì có cảm giác là da bị đổ dầu này rồi bít bí lỗ chân lông này thế là dùng sữa rửa mặt rất nhiều lần trong ngày mà chúng ta biết rồi ở trong sữa rửa mặt thì chắc chắn có rất nhiều chất hoạt động bề mặt để có thể loại bỏ được dầu thừa bụi bẩn nhưng mà các chất hoạt động bề mặt này thì làm sao mà phân biệt được đâu là bụi dầu thừa đâu là lipid và yếu tố dưỡng ẩm tự nhiên của da nên là loại bỏ là loại bỏ tất cả thôi nên em mới gợi ý là nếu mà chúng ta cảm thấy là bí mặt này rồi chúng ta cảm thấy là mặt của chúng ta đủ dầu này thì chỉ cần dùng một lớp nước tẩy trang thật là nhẹ nhàng và sau đó nhớ là phải xịt khoáng lại ngay để cấp ẩm tức thời và làm dịu da để em kể cho các bạn nghe câu chuyện trong quá khứ của em hồi mà em từng bị mụn nhiều ấy lúc mà chị mụn xong rồi thì còn lại thâm đúng không mà nếu mà muốn mờ thâm nhanh chóng thì cách nhanh nhất đó chính là tẩy tế bào chết mà đúng là mỗi lần mà dùng tẩy tế bào chết cho dù là hóa học hay là vật lý xong thì thấy là trong một thời gian rất là ngắn thì da mờ thâm rõ rệt rồi những vùng da sần sùi cũng trở nên mịn màng hơn và đều màu hơn nhưng mà đấy là một sự cám dỗ rất khủng khiếp đối với cả những ai mà da đang có vấn đề vì thường thì chúng ta rất là muốn là cải thiện nhanh này tức thời này hiệu quả rõ rệt này 
và thay vì là chúng ta cố gắng duy trì một chế độ ổn định thì chúng ta lại nâng tần suất lên rồi hàng ngày dùng luôn hoặc là vừa dùng vật lý xong cái lại dùng hóa học dẫn đến chuyện là thời gian đầu thì da không sao rất là đẹp cải thiện rất rõ rệt nhưng chỉ sau đấy một thời gian thôi thì da bắt đầu là sẽ có những dấu hiệu là bị mẩn đỏ này động vào là động đến cái gì tôi cũng thấy kích ứng luôn và vùng da chữ T thì đổ dầu nhưng chữ U thì lại trở nên rất là khô và lời khuyên của em đi dành cho các bạn ấy đó là dục tốc bất đạt nên là thôi cố gắng hãy kiểm chế kiểu gì kiểu chúng ta cũng chỉ duy trì một chế độ là tẩy tế bào chết 2 đến 3 lần một tuần thôi những ngày còn lại nếu mà chúng ta muốn làm sạch sâu chúng ta có thể sử dụng máy rửa mặt bởi vì là độ dung và đầu silicon của máy rửa mặt chẳng hạn cũng sẽ giúp là chúng ta len lỏi vào lỗ chân lông và làm sạch sâu hơn ở dưới da Đối với da nhạy cảm thì em gợi ý là các bạn hãy sử dụng những loại tẩy tế bào chết dịu nhẹ thôi và có những thành phần dưỡng ẩm bổ sung cho da. Nói đến bây giờ sau tất cả những sản phẩm tẩy tế bào chết mà em sử dụng, thì loại mà dịu nhẹ nhất chắc là phải kể đến đó là tẩy tế bào chết vật lý và dạng gel. Bởi vì là thành phần tẩy tế bào chết thì có nồng độ không quá cao này, rồi không sử dụng những loại hạt mà sắc có thể gây ra những thương tổn trên bề mặt da. Thay vào đó thì nó chỉ là những hạt ghét tạo ra trong quá trình massage thì khi mà chúng ta massage như vậy có những hạt ghét như vậy thì khiến là có thêm ma sát ở trên bề mặt da và nới lỏng liên kết với tế bào chết khiến tế bào chết được loại bỏ một cách dễ dàng hơn điểm lại một số những sản phẩm tẩy tế bào chết dạng gel mà emi đã dùng thì trước đây thì emi có dùng cure hay còn gọi là cure đấy à, aqua natural peeling gel và cùng một cơ chế tẩy tế bào chết như vậy thì gần đây em đi có nghe mọi người khen rất là nhiều một sản phẩm khác nên là có mua dùng thử đó chính là Bio Renew Royal Jolly Exfoliating Gel của BioSense cùng hãng với cả sản phẩm xì khoáng mà em vừa review ấy thì em này cái tên cũ của em ấy đó là Deep Exfoliating Gel nhưng giờ thì đã có một cái tên mà em đi thấy rất là hấp dẫn Bio Renew Royal Jolly và Bio Renew tức là cái dòng này là dòng nâng cơ của nhà Bio Essence Còn Royal Jolly nghe đã thấy thích rồi đúng không? Nghe đến sự ông chúa là thấy là kháng viêm này, là dưỡng ẩm dành cho da Và đúng là khi sử dụng ấy thì thấy là da cực kỳ dịu, cực kỳ nhẹ Và em đi thấy rất là ổn Sự ông chúa là chất kháng sinh tự nhiên nên là giúp kháng viêm, hạn chế mụn Cùng với 20 loại axit amin, các vitamin cần thiết cho da như là B1, B2, B6, vitamin A và E còn hỗ trợ là nuôi dưỡng làn da khỏe và tránh được các dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh đó thì có các chiết xuất trái cây và thực vật thiên nhiên sẽ giúp chống lão hóa, tăng cường độ đàn hồi, làm sáng da. Ví dụ như là chiết xuất dầu hạt việt quất này, chiết xuất tảo xanh, cam vàng, chanh vân vân. Chưa kể đến các thành phần dưỡng ẩm khác, ví dụ như là glycerin hoặc là zinc chloride giúp cho là khi mà tẩy tế bào chết xong ấy thì da cũng vẫn rất là mềm mịn. Em này thì có màu trắng đục như thế này và khá là đặc một cái kết cấu khá là quen thuộc với cả các tẩy tế bào chết dạng gel so với cả phiên bản cũ thì em thấy là phiên bản cũ sẽ có một cái mùi chua chua kiểu đặc trưng của ông chúa nhưng mà phiên bản mới này thì không có mùi như vậy nói chung là thấy rất là thơm dịu nhẹ nên là với những ai mà bị dị ứng với mùi thì chắc chắn là sẽ thích phiên bản mới hơn à, mọi người thấy này em là một hồi là sẽ tạo ra ghét như thế này Em mới nhận thấy là sản phẩm này tạo ít ghét hơn so với cả những sản phẩm tẩy tế bào chết dạng gel khác mà em đã từng dùng Và có một lưu ý với các bạn ấy là vì uh, sản phẩm này thì sử dụng là axit trái cây một loại rất là dịu nhẹ Nên là đối với cả những vùng da dày, ví dụ vùng chữ T này, rồi hai bên cánh mũi này chúng ta có thể apply thoa thêm một ít nữa Xong rồi sau đó làm massage để mà lỗ chân lông sẽ được thông thoáng hơn vùng da này cũng được cải thiện màu sắc và nhờ, nhờ vậy ấy, thì mụn đầu đen cũng sẽ được cải thiện một cách rõ rệt có một cái hay là cho dù là có apply thêm một hai lớp nữa thì các bạn cũng không lo là da sẽ bị khô hoặc là mần đỏ đâu đây như là em ý sau khi mà apply thử ở trên tay vùng mu bàn tay của chúng ta thường cũng rất là mỏng đúng không thì thấy là cảm nhận là độ ẩm ấy thực sự là có cảm giác da còn ẩm hơn trước khi dùng nữa và không hề là bị mẩn đỏ cho dù là em đã apply hai lớp rồi. Như em đã từng giải thích ở trong video clip trước là kích thước thực tế của lỗ chân lông của chúng ta ấy, thì thực ra khó thay đổi bởi vì là được quyết định rất lớn bởi gen di truyền. Ví dụ như là những người như là người Trung Quốc hoặc Nhật Bản có kích thước lỗ chân lông rất là nhỏ, trong khi người Trung Quốc hay người Châu Phi thì có kích thước lỗ chân lông từ khi sinh ra đã khá là lớn. Giống như Amy đã từng giải đáp ở trong những video clip trước Thực tế kích thước lỗ chân lông rất khó thay đổi bởi vì được quyết định bởi yếu tố gen di truyền Ví dụ như là theo nghiên cứu của NCBI thì những người Trung Quốc và Nhật Bản có lỗ chân lông rất nhỏ và kích thước lỗ chân lông cũng ít nữa Trong khi đó những người Ấn Độ hoặc là Châu Phi lại là những người có lỗ chân lông lớn nhất Tuy nhiên theo thời gian thì có rất nhiều yếu tố sẽ tác động đến cảm quan 
về lỗ chân lông trong đó thì có nhiệt độ Cụ thể là dưới tác động của nhiệt cao như là khi sông hơi ra mặt thì các mạch máu sẽ giãn nở ra căng da và những lỗ chân lông thì cũng sẽ được mở rộng Do đó nếu các bạn muốn sông hơi mặt để làm sạch sâu da thì cũng không nên là làm quá thường xuyên Bởi vì là nếu như vậy thì da sẽ bị mất nước này, mất độ đàn hồi trên da này Và không còn độ căng bóng lỗ chân lông trông cũng sẽ rõ hơn Với bước này em đi gợi ý là chỉ nên 1 đến 3 lần một tuần là tối đa thôi Và sau đó thì nên sử dụng mặt nạ để bổ sung dưỡng chất tối đa dành cho da Cái này là sai lầm quá sai lầm đúng không? Cho dù như thế nào thì cũng không thể bỏ qua bước dưỡng ẩm Chẳng qua là sử dụng sản phẩm như thế nào để phù hợp với da của chúng ta Nếu các bạn muốn tham khảo cách lựa chọn sản phẩm dưỡng phù hợp với từng loại da thì xem lại video clip trước đây mà Emi đã làm đó là à, cách để xay khít lỗ chân lông to có một mẹo mà Emi muốn chia sẻ với các bạn mà da bị thiếu ẩm ấy đó là các bạn có thể sử dụng xịt khoáng xịt đan sen giữa tất cả các bước dưỡng da ví dụ toner xong này xịt khoáng xong rồi serum xong rồi xịt khoáng xong rồi sau đó là mới đến bước uh, dưỡng ẩm làm như vậy thì da của chúng ta không hề bị nặng một chút xíu nào mà có cảm giác là đủ độ ẩm, da bứng bứng hơn rất là nhiều. Khi mà có mụn thì phải xử lý đúng cách, dùng những sản phẩm chấm mụn để mà khiến cho mụn gom lại và khi mà mụn không còn viêm sưng, nhân đã rất là rõ rồi. Nếu mà chúng ta chỉ cần dùng tay bứng một cái là lên ý, thì không sao, còn nếu không ý, nhất quyết là phải để mụn này được xử lý bởi các kỹ thuật viên hoặc là những người mà có kinh nghiệm chứ còn nếu không ấy giống như em mi đây kinh nghiệm xương máu có một cái giữa 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 chán lệch về bên này này làm ham lấy ra mà mà nghĩ là mình cũng có thể lấy được nhưng thực tế là sau khi lấy xong ấy thì ở đấy cái lỗ chân lông rất là to thậm chí nhìn như một cái sẹo sâu hoắm xuống và thực tế là có rất nhiều bạn đến spa tình trạng da là loang lổ giữa lỗ chân lông to với cả sẹo mụn Nên là mặt đúng như hố bom thật. Cho dù có làm tất cả mọi thứ đúng nhưng ăn uống sai thì lỗ chân lông sẽ vẫn to thôi. Nên là chúng ta phải có những sự kiêng khem nhất định nếu mà muốn chăm sóc lỗ chân lông từ bên trong ra ngoài. Ví dụ như là nếu mà uống nhiều cà phê này, rồi trà này, đồ uống có cồn thì sẽ làm cho cơ thể bị mất nước, da cũng sẽ khô, sạm, sạm, xỉn màu và lỗ chân lông chắc chắn là nhìn trong cũng sẽ to hơn. Hoặc là những thực phẩm có nhiều đường, sản sinh nhiều insulin cũng sẽ là kích thích tuyến dầu hoạt động một cách mạnh mẽ hơn. Lỗ chân lông cũng dễ bị nong ra hơn tương tự với cả đồ dầu mỡ chiên sạc. Hết video clip rồi, nếu mà bạn nào không mắc một sai lầm nào trong tất cả sai lầm trên mà lỗ chân lông vẫn to thì chắc là do chúng ta không may mắn đấy. Đùa vậy thôi nhưng mà các bạn hãy cố gắng, cố gắng đừng nản lòng nhé Bởi vì là chăm sóc da là một câu chuyện trường kỳ kháng chiến từ ngày này qua tháng khác Và chắc chắn sẽ một ngày bạn nhận ra rằng ơ à, da của mình thật là đẹp so với cả bạn bè cùng trang lứa nếu các bạn có gợi ý gì về chủ đề tiếp theo thì nhớ comment phía dưới cho em biết nhé Và đừng quên tham gia giveaway Bye bye